വ്യൂസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ട്രിപ്പിംഗ് ടക്കി അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ കണ്ടൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നതും ഒരു ടെക് കണ്ടൻറ്റാണ് അതായത് കാറിൻ്റെ അകത്തുള്ള ക്യാബിനകത്തുള്ള എ സി ഫിൽട്ടർ എങ്ങനെയാണ് ക്ലീൻ ചെയ്യാന്നാണ് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഒരുപാട് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് വന്നിട്ടുള്ളത് അധികവും ട്രാവൽ വീഡിയോസ് ആണെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് വലിയ ആൾക്കാർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തവരുള്ള സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അവരൊക്കെ ചോദിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ചിലർ എന്താണ് ട്രാവൽ വീഡിയോസ് വരാത്തത് എന്ന് അവരോട് എല്ലാവരോടും ഞാൻ പറയുകയാണ് ട്രാവൽ വീഡിയോസ് ഉണ്ടാവില്ല എന്നൊക്കെയാണ് ചോദിക്കുന്ന ആൾക്കാർ അപ്പോൾ അവരോട് പറയാനുള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ലോക്ക്ഡൗണിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ആയതുകൊണ്ടാണ് ലോക്ക്ഡൗൺ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും നല്ല നല്ല ട്രാവൽ വീഡിയോസ് ഞാൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ആരും അൺസബ്സ്ക്രൈബ് ഒന്നും ചെയ്ത് പോലെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ വിഷയത്തിലേക്ക് വരാം ഇന്നത്തെ കണ്ടൻറ്റിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ എ സി ഫിൽട്ടർ കാറിനകത്ത് ഉണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം ഒരു ഇത് എല്ലാവർക്കും അറിയാം പക്ഷേ അത് എവിടെയാണെന്നുള്ള കാര്യമൊന്നും ചിലവർക്ക് അറിയാം ചിലവർക്ക് അറിയില്ല അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ ക്യാബിനകത്ത് ഡാഷ് ബോർഡിൻ്റെ അടിയിലായിട്ടാണ് ഈ എ സിൻ്റെ ക്യാബിൻ ഫിൽട്ടർ ഉണ്ടാവുക ഈ ക്യാബിൻ ഫിൽട്ടർ ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടാവുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് എ സിക്ക് അധികം തണുപ്പുണ്ടാവില്ല അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ നാച്ചുറലി ഇപ്പോൾ ടൗൺ കൂടെ ഓടുന്ന സ്ഥിരമായിട്ട് ഓടുന്ന വണ്ടിക്കൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പെട്ടെന്നൊന്നും ഈ ഫിൽട്ടർ അധികം ഡേട്ടി ആവില്ല പക്ഷേ കുറച്ച് ലോങ് ഓടുന്ന വണ്ടിയാണെങ്കിൽ ഫിൽട്ടർ പെട്ടെന്ന് പൊടി പിടിച്ചിട്ട് നമുക്ക് എ സിൻ്റെ അകത്ത് അധികം തണുപ്പ് കിട്ടാത്ത പോലെയും അതേപോലെ തന്നെ എ സി ഇട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ചില്ലായി വരാൻ കുറേ ടൈം എടുക്കുന്ന പോലെയൊക്കെ തോന്നും തോന്നുമല്ല അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അത് ക്ലിയർ ചെയ്യാനുള്ള ജസ്റ്റ് സിമ്പിളായിട്ട് അതും ഇത് ലോങ് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഓട്ടത്തിനിടയ്ക്ക് നമുക്ക് ഒരു സ്ഥലത്ത് നിർത്തിയെങ്ങാണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമുള്ളൂ ഒരു സ്ക്രൂ ഡ്രൈവറിൻ്റെ ആവശ്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ ഒരു സിമ്പിൾ കാര്യം ഞാനൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോയാലോ ഇപ്പോൾ വണ്ടീൻ്റെ അടുത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഒരു സാധനം കാണിച്ചാൽ വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയൊക്കെ ടൈം അതേപോലെ തന്നെ ഈ സൈഡും കണ്ടോ അടിപൊളി പാർക്കിംഗ് അല്ലേ സംഭവം എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ എൻ്റെ വണ്ടിയും കൂടി ബൈക്കും കൂടി പാർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് സ്ഥലം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് അടുപ്പിച്ച് പാർക്ക് ചെയ്താ കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് എ സി ഫിൽട്ടർ ഓപ്പൺ ചെയ്താലോ ഏ കോ ഡ്രൈവർ സീറ്റിൻ്റെ അടി അടിഭാഗത്തായിട്ട് അതായത് നമ്മുടെ ഡാഷ് ബോർഡ് ഇത് ഡാഷ് ബോർഡാണ് ഡാഷ് ബോർഡിൻ്റെ അടിഭാഗത്തായിട്ട് ഇവിടെ ഇതാണ് നമ്മുടെ എ സി ഫിൽട്ടറിൻ്റെ സോറി ക്യാബിനിലുള്ള എ സി ഫിൽട്ടറിൻ്റെ ആ വെന്തി വരുന്നത് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഈ ഒരു സ്ക്രൂ അതേപോലെ തന്നെ ഈ നെറ്റത്തായിട്ട് ഇവിടെ ഒരു സ്ക്രൂ വരുന്നുണ്ട് ഈ രണ്ട് സ്ക്രൂ ഊരി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഇതാണോ ഇവിടെ ഒരു ലോക്കും കാണാം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ലോക്ക് ഈ ലോക്ക് അഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നീളത്തിലുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു പീസാണ് ഇത് ഇങ്ങോട്ട് ഊരി എടുക്കാം ഇതിനകത്താണ് ഫിൽറ്റർ ഉണ്ടാവുക ഞാൻ അത് അഴിച്ച് കാണിച്ചുതരാം അപ്പോൾ ഞാനിതാ ആ ഫിൽറ്ററിൻ്റെ പീസ് ഞാൻ ഊരി എടുത്തിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് സ്ക്രൂ ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ നോക്കിയാൽ കാണാം അതിനകത്തൊക്കെ ഫുള്ള് ഡേട്ടി ഒക്കെ കിടക്കുന്നത് കാണാൻ പറ്റും അതേപോലെ തന്നെ ഫിൽറ്റർ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫിൽറ്റർ ആണ് താഴ്ന്നു കിടക്കുന്നത് അതൊന്നും അങ്ങോട്ട് എടുക്കണം ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്യാബിനകത്തുള്ള എ സി ഫിൽറ്റർ അതായത് മാക്സിമം എല്ലാ വണ്ടികൾ ഒരേ രീതിയിലാണ് വരൽ പക്ഷേ ഫിൽറ്റർ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും ഉണ്ടാവുന്ന പ്ലേസ് ഒരേപോലെ ആയിരിക്കും അതായത് ഇതിൻ്റെ ഷേപ്പിനൊക്കെ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും ഈ ഷേപ്പ് സെയിം ഷേപ്പിലായിരിക്കണം എന്നില്ല ചില ചേഞ്ചസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പം ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഓൾറെഡി ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഫിൽറ്റർ ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് നീറ്റായിട്ട് കിടക്കുന്നത് ഞാൻ ഓൾറെഡി ലോക്ക്ഡൗണിൻ്റെ ടൈമിൽ കാർ വൃത്തിയാക്കുന്ന സമയത്ത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് അത് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ നീറ്റായിട്ട് കിടക്കുന്നത് ഇത് കുറേ ഓടി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓർഡറിൻ്റെ രണ്ടെണ്ണത്തിലും ഫുള്ള് ഡസ്റ്റ് നിറയാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ നിറഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ എ സിയിലേക്ക് അതായത് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് എ സിയിലേക്ക് നമുക്ക് എയർ സക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതായത് പുറത്തുനിന്നുള്ള എയർ സക്ക് ചെയ്യുന്നത് കാറിൻ്റെ അടിഭാഗത്ത് നിന്നാണ് അതായത് ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് സക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പൊടി വരും കൂടുതലായിട്ട് വരും എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അടിഭാഗത്ത് നിന്നാണ് എയർ സക്ക് ചെയ്യുക ആ സമയത്ത് നമ്മളിപ്പോ
പക്ഷെ പഴയ കുറച്ചൊരു പഴകിയ വണ്ടിയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ വിചാരിക്കും എ സിൻ്റെ പരിപാടി തീർന്നു അതൊക്കെ ആയിരിക്കും വിചാരിക്കുക ഗ്യാസ് കംപ്ലൈൻറ്റ് ലീക്കായോ അങ്ങനെയൊക്കെ വിചാരിക്കും ഇത് ഇതാണ് ഇത്ര ചെറിയൊരു കാര്യമാണ് ഇത് എ സി ലീക്ക് ആവില്ല എന്നല്ല എ സി ലീക്ക് ആവുന്ന ചാൻസസ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇത് ആദ്യം ഒന്ന് പരീക്ഷിച്ച് നോക്ക് നിങ്ങൾ ഇത് റെഡി ആയിട്ടില്ലെങ്കിൽ എ സീൻ്റെ എന്തെങ്കിലും വേറെ എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്ക് ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം സിമ്പിളായിട്ട് ഈ കാര്യം ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നിട്ട് റെഡി ആയിട്ടില്ലെങ്കിൽ മാത്രം വർക്ക്ഷോപ്പ് കൊണ്ടുപോകും കേട്ടോ അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ പുതിയൊരു വീഡിയോയിൽ പുതിയൊരു കണ്ടൻറ്റായിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ടൈം ബൈ